Hi, welcome to our channel. This is Sarah Kat. 今天呢，来跟大家聊一聊 Palantir Technology 这个公司。嗯，我本人是 ST 行业从业者，我对 SaaS， 也就是 Software as Service 这个行业的关注度是远超其他行业的。前有 Microsoft， 后有 Snowflake。我特别希望在我自己的研究过程中，能在这个行业里面找到我的下一支石背股，啊，而 Palantir 在这个行业当中又是非常特别的一个存在。我相信各位了解这个公司，大部分都是通过啊抓霍本拉登这个关键词，而对于这个公司其他的业务还不是特别了解。啊，我当时开始做研究的时候呢，发现全网并没有很合适的中文资源，所以我就开始了我的研究。啊，本着规模效应的一个呃原则吧。啊，希望我的研究能够帮助到各位小伙伴了解这个公司，也找到嗯你心仪的这个投资标的。下面呢，我们就会分上下两集来为大家介绍这个公司的业务逻辑、财务状况、风险以及机会点。嗯，如果你不想错过我们的下一期视频，就赶紧点击关注吧。好，我们今天先从公司的业务逻辑开始为大家进行讲解。首先 ，Palantir 是干嘛的呢？这个词是来源于《指环王》中预知未来的水晶球的名字。Palantir 这个公司呢，也把自己的呃包装成能够帮助公司预知未来的一个公司。啊，总的来说 ，Palantir 是一家为企业提供一站式数据智能解决方案的公司。但与同类型的 SaaS 公司相比，它的愿景更加吸引人。它的愿景呢是突破单一来源数据存储和分析的界限，将政府和企业来自不同模块的结构化及非结构化的数据进行连接分析，打破信息壁垒，挖掘数据中蕴含的价值，为企业的决策提供新的帮助。呃，这么说可能会有点晦涩啊，我们来拆解一下。所以说 p a l a n t i r 能够提供的核心价值主要是两个，第一就是打破组织内部的信息壁垒。这个呢，其实，嗯，相信所有的上班的同学都有这个感觉啊，就是啊，企业在整个生产、制造、运输、营销、销售等等各个环节，其实都有自己每个部门都有每个部门自己的数据，每个业务部门也有自己的目标，大家独立运作，但又相互影响。但是部门之间的壁垒，往往会导致我们的运行效率和决策效率都非常低下。p a l a n t i r 呢，希望打破这些壁垒，把公司能够真正从内部连接起来。最大化的利用公司的数据资产，而解决复杂的业务问题。第二部分呢，就是结构化和非结构化数据的分析和利用。啊、呃，结构化数据顾名思义，其实就是这些呃，在通过这些报表呈现出来的数据。而非结构化的数据，主要就是指我们之前遇到的一些，比如视频、文件、图片等等一些类型的数据，它没有办法被以报表的形式、数据的形式呈现出来。Palantir 呢，希望利用语音识别、图像识别等等的这些 AI 技术，来对这些非结构化数据进行分析处理。其实这个在技术上也不是什么困难的事情啊，但是第二点跟第一点结合起来就是非常有意思的事情了。那么 Palantir 是如何实现自己的愿景的呢？这个就不得不提到它的产品。Palantir 目前有三个产品，分别是面向企业客户的 Foundry。面向政府客户的 Gotham， 以及前两个系统所运行的底层平台叫做 Apollo。下面我们就来详细的解释一下这三个产品运行的逻辑。首先 ，Gotham， 啊 ，Gotham 系统建立的初心呢，其实是为了帮助政府将现有的来自不同源头的数据进行整合、连接、分析，从海量的看似无关的数据当中找出线索，从而避免下一个911事件的发生。Palantir 是用什么样的方法对这些数据进行连接的呢？答案就是数据对象化，也就是将数据呢，呃，整合成带有若干标签的有实际意义的对象，就好像某宝为了给你推送你喜欢的商品，会给你打上很多标签一样。公司的官网给出的例子呢，是2018年9月啊、呃，北卡飓风营救行动当中 ，Gotham 将公开的洪水信息、天气信息以及社会脆弱性普查的信息进行呃有机的结合，找到最需要帮助的社区。用 Gotham 营救团队就可以利用数据更快地把资源运送到更需要的人手中。The U.S. Eastern Seaboard is now feeling the wrath of Hurricane Florence. Wind gusts higher than 100 kilometers an hour. Homes damaged, trees down everywhere. The flooding was almost immediate. 
we're not just putting points on a map, we're not just putting layers on a map. We have that really important structure from the work that Team Rubicon is actually doing in the field, the data that they're collecting in the mobile device, and being able to see the work orders and if there's a cluster of areas that flooded because we can see it through the open source data, and then ultimately the type of work that seems to be common in the homes in that area so that you can send out those strike teams with the right equipment. 由于服务的是政府客户，所以他们与只服务企业客户的竞争对手相比，Palantir能够获取政府内部的呃情报和信息，从而将自己的AI模型喂养的更适合处理政府情报的工作。同时呢，跟传统的政府项目承包商相比，
啊，公司 CEO Alex Carp 在接受 CNBC 的采访时也明确的表示，为了全球的和平和发展 ，Palantir 的使命是保障西方国家，特别是美国的霸权地位。Position of our company from the beginning was we were going to make America and the West stronger and safer by integrating world-class software into what amounts to legacy data systems. 啊，公司早期呢也只服务 CIA 这一个客户，所以接触到了非常多的啊竞争对手没有办法接触到的机密数据。他们也利用这些数据进一步的巩固了自己突击业务的竞争优势。啊，不仅是索罗斯啊，很多美国的媒体都对 Palantir 的业务正当性表示了质疑，抨击他们聪明却缺乏对社会公序良俗的认知。好啦，业务逻辑就为大家分析到这里。下期节目呢，我们会为大家详细分析公司的财务状况、发展方向、长期和短期可能会对公司股价造成影响的一些消息。我跟 Kevin 呢，希望通过基本面分析找到长期价值上涨的公司，再通过技术面分析来找到合适的建仓点和止盈点。如果你也认可这种投资逻辑的话，那么就赶紧点击关注吧。